yüzden saygıları olabiliyordu. Anlığı Nükleer Mühendisler Derneği. Ee, bizim zirveyi yapma amaçlarımızdan biri de tabii ki dernek olarak, ticari eşleştirme derneği olarak insanları biraz bilinçlendirmekti. Nükleer enerjinin önemini anlatmaktı. Çünkü Türk toplumu e, bizler ucuz elektrik ve kalkınma arasındaki ilişkiyi tam olarak bilmiyoruz. Bugün dünyanın beşinci büyük ülkesi olan Fransa'daki Fransa'nın beşinci büyük ülke olması dünyada ucuz elektrik, ucuz elektrikle sanayisinin e, çalışmasından kaynaklanmaktadır. Vietnam, Bangladeş, Ürdün, Polonya gibi ülkeler Muhakkak ki bütün dersliklerde öğrencilere, gençlere enerji veriminin önemini anlatmamız gerekiyor. Enerjinin ne kadarını ithal ediyoruz, enerji tasarrufu çok önemli. Muhakkak ki derslerimize konu olarak bile girmesi gereken bir konudur. First of all, uh, I would like to basically a couple of times when we speak about nuclear and nuclear energy, uh, there's a different perception of nuclear energy around the world. One is in Europe, one is in Middle East and developing world. Uh, world. Uh, we strongly believe in uh, nuclear renaissance. I always used to saying that. I keep on saying that, and I think that we we'll all will see. Turkey sits at the junction of Europe and Asia, bringing together the best of both com continents. Turkey's approach to embarking on a nuclear energy program has had similarly inclusive approach, involving the expertise of companies around the world. Companies from Russia, from Japan, and from France, and more countries are working together to partner with Turkey industry in the construction of the first reactors and the new way of nuclear generation.